ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓണം സദ്യ സ്പെഷ്യൽ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പരിപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തൂവരപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പരിപ്പ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പുളി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിലുള്ള വാളൻ പുളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടുവെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലോ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചാറെടുക്കണം അപ്പോൾ പുളിവെള്ളം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു മൺകലത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാണ് കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പടവലങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മത്തൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കായയുടെ പകുതി ഒരു മുരിങ്ങാക്കായ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കുറച്ച് മതി കേട്ടോ നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തിരക്കുന്ന സാമ്പാറിന് ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്താൽ മതി സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഈ പുളിവെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പകുതി വേവാകുമ്പോൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ചെറിയ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് പകുതി വന്നതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തരക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് കേട്ടോ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അധികം ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം അതിലോട്ട് തേങ്ങ ചേർത്താൽ മതി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വറുത്തരക്കുന്ന സാമ്പാറിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒത്തിരിയൊന്നും തേങ്ങ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തേങ്ങ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ചപ്പോൾ കായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വെണ്ടയ്ക്ക ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കറികളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ വയറ്റിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പകുതി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെജിറ്
അപ്പൊ ഉപ്പ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറി ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പാർ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തരച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് സാമ്പാർ തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലുള്ള സാമ്പാർ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ സാമ്പാർ വേണ്ടത് സദ്യ സ്പെഷ്യൽ സാമ്പാർ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒത്തിരി തിക്കാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ലൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത്ര കഷ്ണങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടേ എന്നുള്ളൂ മുരിങ്ങാക്കായൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി മുരിങ്ങാക്കായൊക്കെ ചേർത്തത് ഇനി സാമ്പാറിലോട്ട് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉലുവയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കുക കേട്ടോ സാമ്പാറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വറവിടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കായപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വറവിടുമ്പോൾ സാമ്പാർ പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും സാമ്പാറിനെ അപ്പോൾ ഈ വറവ് നമുക്ക് സാമ്പാറിലോട്ട് ചേർക്കാം സാമ്പാറിലേക്ക് വറവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ തൊ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സാമ്പാർ കിട്ടുക ചുരുങ്ങിയത് അര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം Thank you bye bye see you